虽然在 Computex 二零二二上 ，NVIDIA 并未公布任何关于四零系显卡的消息，不过秘密嘛，总归是藏不住的。而其中定位于次旗舰的 RTX 四零七零，除了性能能够比肩 RTX 三零九零外，其的售价也可能不到五千元，并有望成为四零系显卡中最具性价比的显卡。那么关于它的详细信息，下面就跟着超级客来看看吧。不可否认的是，旗舰 RTX 4 0 9 0和 RTX 4 0 8 0系列显卡一直以来因其的顶级性能而备受玩家们关注。但对于主流玩家而言 ，RTX 4 0 6 0和 RTX 4 0 7 0则是极具了性价比优势。具体来看，在规格方面 ，RTX 4 0 7 0的架构代号为 Ada Lovelace。将采用台积电4 N 制程工艺，并基于 A D 1 0 4 3百核心打造，同时且还将配备1 2 G B 的 G D D R 6显存，显存位宽为1 9 2十二比特，显存速度为1 8 G B P S， 而带宽速度则来到了4 3 2 G B 秒，整卡的 T D P 功耗为0 0瓦。而根据此前泄露的 A D 1 0 4核心框架图来看 ，R T X 4 0 7 0将配备多达5个 G P C 图像处理集群和60个 S M 单元，共计 7,040 个扩大核心。相比于五千八百八十八个扩大核心的 RTX 三零七零，增加了近百分之十九。与此同时 ，NVIDIA 在缓存方面也做出了更新。RTX 四零七零将提供总共两兆的 L 一级缓存，相比 RTX 三零七零增加了百分之五十。L 二级缓存也扩展至了四十八兆，相当于十二个 RTX 三零七零之和。除此之外 ，RTX 四零七零还将拥有一百六十个 LP 光栅单元。相比于 RTX 三零七零的九十六个，增加了近百分之六十六。而根据 WCCF Tech 的消息显示，由于高速缓存的拓展、台积电四 N 工艺的加持以及疯狂堆料 ，RTX 四零七零的光追和光栅性能极有可能实现翻倍提升。预计浮点性能将达到三十六 T 浮点。而目前 RTX 三零八零和 RTX 三零九零的浮点性能分别为二十九点七七 T 浮点、三十五点五八 T 浮点。单就这一方面 ，RTX 四零七零就能打败本代旗舰。而要与二十点三一 T 浮点的 RTX 三零七零比较的话 ，RTX 四零七零的浮点性能更是直接提升了百分之七十七。如果再加上 DLSS、Resizable Buy 等技术的加持，毫不客气的讲 ，RTX 四零七零极有可能会拥有超过本时代旗舰 RTX 三零九零的游戏性能，成为四零七显卡中最香的显卡。当然，香不香还得看定价。根据 WCCF Tech 的消息显示 ，RTX 四零七零的售价预计会维持不变，也就是三八九九元。但考虑到目前的行情以及全球经济形势，官方定价应该还是会小幅上涨，不过大概率不会超过五千元。至于发售时间，根据最新的消息显示，四零七显卡最早将于八月份发布，但首发仅会有 RTX 四零九零一个型号，而 RTX 四零八零和 RTX 四零七零便会紧随其后，预计十月正式公布。所以各位玩家们就敬请期待吧。好了，以上就是本期视频的全部内容了。那如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我是玉强，我们下期再见。